Nuevo episodio del podcast de Feria Deep. Esta vez contamos con la, con la presencia, con la visita de Sergi Alzuria, que es eh, director de ventas y marketing de la firma Speed. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien. Un placer volver a veros. Vosotros, Sergi, sois un patrocinador de gran presencia y apoyo a la asociación. Participáis en todas las iniciativas, estáis en las convenciones, en los Juegos Adip, y habéis estado también presentes como expositores destacados en las tres ediciones de Free Adip realizadas hasta la fecha, ofreciendo interesantes ponencias en directo, aportando herramientas para los centros de formación profesional que han participado en las píldoras de montaje del aula de formación y continuando la relación en el tiempo con sus docentes y alumnos. Está claro que tengo al otro lado del micrófono a una persona que conoce perfectamente Feriadip. ¿Por qué dirías que Feriadip, si es que así lo compartes, es un gran punto de encuentro para el sector? Lo primero te diría, participamos en todo lo que creemos y como creemos en las cosas que nos proponéis, pues participamos en ellas. Uh, una de las cosas importantes es la feria y la feria al final no deja de ser un punto de encuentro del sector que no existe. Es decir, hay cosas de construcción, de reforma, de mil cosas, pero específico del sector no, con lo cual para nosotros es importante y como punto de encuentro del sector implica desde fabricantes, colegas que están ahí exponiendo igual que nosotros, hasta los instaladores y distribuidores, que son los, los, los ejes importantes, pero es que además nosotros nos proponéis la figura futura. Vienen estudiantes, nosotros colaboramos no sé, casi con una veintena de centros de FP, con dos universidades, etc. Y, y nos ponéis muy cerca a este tipo de colaboración. Algunas han nacido gracias a Feriadi, y, y para nosotros es primordial el sembrar para el futuro. O sea que es, os diría que está muy bien ver al instalador porque es nuestro cliente, está muy bien ver al distribuidor porque es el que le vendemos los productos y os lo va a vender al, al instalador. Es genial saludar a, a los colegas del sector, pero sembrar con el futuro es, es lento, pero es lo mejor. Muchas empresas instaladoras de España utilizan diariamente vuestras herramientas, vuestros anclajes, edificaciones. Siempre hay instaladores en vuestro espacio expositivo en Feadip, con vuestras máquinas en las, en las manos, ¿verdad? ¿Qué nos puedes adelantar sobre lo que podrá ver este año el visitante que en octubre, los días 22, 23 y 24, venga a veros a vuestro stand de Speed en el recinto ferial de Feria Zaragoza? Pues uh, habrá varias novedades, pero te diría dos, que son las que quiero destacar. La primera, que es digamos, la, la más light en este sentido, la otra es más bomba, uh, es un nuevo clavo para la clavadora pulsa, el UT6. Nos hemos dado cuenta que bajo forjado en hormigones extra duros, por ejemplo los que se utilizan para cárceles, que tienen una, una resistencia muy, muy elevada, la tasa de éxito de un clavo para acero y hormigón duro no, no es la adecuada. ¿no? Entonces eh, desarrollamos un clavo nuevo, de hecho hicimos los test en la obra del Santiago Bernabéu, que al final por un tema de I más D no se pudo acabar de, de, de concretar la venta del producto porque lo lanzamos ahora y el estadio está acabado. Eh, y la verdad es que da una tasa de éxito impresionante en hormigones extra duros. Y la segunda, que es la gorda, Después de 20 años de tener los famosos bidones de tacos de plástico que nos han acompañado todo este tiempo, que al principio solo se vendían dos meses al año, luego ya cuatro meses, luego ya todo el año, etcétera, etcétera, lanzamos el nuevo formato de bidón que mejora muchos aspectos. El primero, temas ecológicos, es plástico reciclado y reciclable. Segundo, huella de carbono. Los bidones anteriores son bidones que viajaban eh, apilados en el sentido de uno encima de otro, o sea, movías aire para entendernos, viajaba del fabricante a nuestra fábrica para nosotros rellenarlos, ahora son bidones que se pueden apilar uno dentro del otro, con lo cual se mejora mucho el tema de huella de carbono, se le ha mejorado también el tema de resistencia, el tema de seguridad, porque bueno, al final es goloso abrir un bidón y llevarte unos tacos o llevarte el regalo que va dentro. Pues ahora ya tiene un precinto, con lo cual si te llega abierto es que alguien lo ha abierto, como pasan tantos productos ¿no? que van así, con una imagen muy chula, eh, con una facilidad de colocación en el punto de venta y de transporte mayor, porque además eh, es un poco más bajo, más ancho, con lo cual es más difícil que vuelque. Bueno, muchísimas, muchísimos cambios en, en un formato que no deja de ser un packaging, es decir, eh, no es el producto en sí, 
pero que en nuestro caso es un producto top, somos el que lo lanzó a nivel español, de hecho casi al sur de Europa, y, y no hemos parado de crecer en la venta de bidones y ahora nos hacía falta este cambio y, y luego a raíz de este cambio pues surgirán cambios industriales para mejorar la eficiencia en su fabricación, con lo cual eh, contentos de estos dos lanzamientos, habrá más cosas, alguna herramienta nueva y tal, pero ya son a otro nivel. Innovación y referencia en todo lo relacionado con herramientas, eh, anclajes, fijaciones, como siempre Speed. Muchísimas gracias, Sergi, nos veremos en, en octubre y gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros y es un placer veros. <risa>